பாசிட்டிவ் விஷன் மீடியா யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கேயோ யாருக்கோ இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி அடைஞ்சா மட்டும்தான் ஓடிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் மற்றபடி நீ உலகத்திலே சிறந்த கருத்தையும் உலகத்திலே நல்ல மனுஷனாக இருங்களேன் உன் மதிக்க ஒருத்தம் வரமாட்டான் சத்தியமாக வரமாட்டான் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நமக்கு பவர் இருக்கா இல்லையா பவர் வச்சு தான் இங்கே மரியாதை பவர் இருக்கா இல்லையா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம என்னவாக இருக்கணும் அது போச்சுன்னா கொஞ்சம் சூழ்ந்து போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு இன்னொருத்த வந்துடும் என் லைஃப்பில் நான் நினைக்கிற எந்த விஷயமே எனக்கு ப்ராப்பராக நடக்க மாட்டேங்குது நான் எடுக்கிற ஒரு ஒரு முயற்சியும் எனக்கு தோல்வியாக தான் முடியுது எனக்கு மட்டும் ஏன் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ஒரு சராசரி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைச்சுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய சிரமங்கள்லாம் எதுவும் பட தேவையில்லைங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சராசரி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சாதிக்கணும்னு அப்படி நினைக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சில சிரமங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தாங்க ஆகணும் இப்படி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லைங்க தொடர்ந்து நாற்பத்தி நாலு முறைகள் முயற்சி செய்து நாற்பத்தி நாலு முறைகளும் தோல்விகளை தழுவி அதில் முப்பது முறை பிறரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி நிற்போது தாங்க ஜாக்மா அலிபாபா டாட் காமுடைய ஃபவுண்டர் ஜாக்மா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சைனாவில் மிக சாதாரண ஒரு குடும்பத்திலேருந்து பிறந்து வளர்ந்து வந்தவர் தாங்க ஜாக்மா அவர் சேனலில் பிறந்து வளர்ந்து வந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு இங்கிலீஷ் கல்ச்சர் நாலேஜோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே சேனலில் கிடையாதுங்க ஆனால் இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இங்கிலீஷ் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருந்துகிட்டு இருந்துருக்குங்க போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்றதும் ஒரு விருப்பமாகவே இருந்திருக்கு ஐந்து முறை ஸ்கூலில் வந்து ஃபெயிலாக இருக்காங்க ஸ்டடிஸ் டைமில் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுவுமே அவருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கூட அப்ளை பண்ணியிருக்காரு டென் டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஸோ பத்து வாட்டி அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தகுதி இல்லை அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக ஸோ தன்னுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக சைனாவிலேயே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணி அவர் இங்கிலீஷ் பட்டப்படிப்பு படிப்பதற்காக அவர் ட்ரை பண்ணி படிச்சிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜை விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு காலேஜில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அந்த காலேஜில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ப்ரொஃபஸராகவே அவர் மாறியிருக்காருங்க இந்த சூழ்நிலையில் யூஎஸ் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அவரோட நண்பர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தொழில் விஷயமா யூஎஸ் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு யூஎஸ்ல இருக்கும்போது சர்ச் என்ஜினில் போயிட்டு சில விஷயங்கள் ஃபைன் பண்ணும்போது பேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு பேர் அப்படின்ற வேர்ட் டைப் பண்ணி ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போ இவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமும் ஒரு ஷாக்கான விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால இருக்கிற எந்த ஒரு கம்பெனி நேமும் சைனான்ற நேமே வந்து அந்த சர்ச் இன்ஜின்ல காமிக்கவே இல்ல சோ உலகத்துல இவ்வளவு ஒரு கண்ட்ரீல இன்டர்நெட்ல ஃபைண்ட் பண்ணும்போது சைனான்ற நேமே இல்ல அப்படின்ற விஷயம் வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ஷாக்காவே இருந்திருக்கு அதுல இருந்து ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணிருக்காரு சோ சைனால மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு அப்படின்றத அவர் அனலைஸ் பண்ணிருக்காரு சோ இமீடியட்டா சைனா வந்த உடனே நண்பர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து சைனா எல்லோ பேஜஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ சைனா சம்பந்தமான விஷயங்கள் சைனால இருக்கிற பிசினஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அந்த எல்லோ பேஜஸ்ல வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க சில காலகட்டங்கள் அந்த விஷயத்தை வந்து நகர்த்தி அந்த பிசினஸ் தொழிலா மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறமா அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேலை தேடுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலையும் அவருக்கு உருவாச்சு சோ அதையும் அவர் கொஞ்சம் கூட பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கலாம தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தாருங்க சோ இந்த முயற்சியின் விளைவாக உருவான ஒரு விஷயம் அவருடைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல சிறிய அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பத்து நபர்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்த ஒரு உருவான ஒரு விஷயம் தான் அலிபாபா டாட் காம் அப்படின்றது இன்னைக்கு உலக அளவில் நம்பர் ஒன் கம்பெனியா மிகப்பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு உருவாக்கின விஷயம் அலிபாபா டாட் காம் அப்படின்றது அலிபாபா டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஜாக்மா அப்படின்ற ஒரு நபர் சைனாவுடைய ஒரு தொழில் முகம் சைனாவுடைய ஒரு பிசினஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நாற்பத்தி நாலு முறைகள் முயற்சி செய்து தோல்விகளை தழுவி அதிலும் முப்பது முறை பிறரால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஒரு ஜாக்மா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பினான்சியல் இயர் எண்டில் அவருடைய சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இந்தியன் மணி வேலு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யத்தையும் உருவாக்கி தனக்குன்னு ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்
ஸோ நமக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுற விஷயங்கள் ஒரு தோல்வியாக இருக்கலாம் ஒரு வெற்றியாக இருக்கலாம் இன்கேஸ் தோல்வி அடையுது அப்படின்னா ஸோ அதிலே வந்து தோண்டு போய் அதில் இருந்து விடாமல் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை நோக்கி நம்ம ஒரு தேடல் அந்த ஒரு தேடல் நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம அமைச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ தேடல் அப்படின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பயணத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் கருதுறேன் ஜாக்மா அவருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் முதன்மையாக இருங்கள் அப்படின்றது பி ஃபர்ஸ்ட் நாட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்தில் நீங்க போராடி அதில் பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றத ட்ரை பண்றதை விட இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க பண்றதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா நீங்க முன்னாடி வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஸோ அப்படி உருவான ஒரு விஷயம் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் சைனா எல்லோ பேஜஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அலிபாபா டாட் காம் அப்படின்றது ஸோ இன்டர்நெட்டுக்கான ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் வேற எதுவுமே யோசிக்கலங்க ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா அவர் தானா எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி செஞ்சிருக்காரு ஸோ நண்பர்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு இம்மிடியட்டா சைனா எல்லோ பேஜஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நிறைய என்கொயரிஸ் வந்தது ஸோ அதுல இருந்து பல பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் அவருடைய பிசினஸ் சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து சைனா எல்லோ பேஜஸ் கொண்டு <laughs> வாய்ப்புகளுக்கான <laughs> அந்த கஷ்டத்திலையும் இருக்கிற வாய்ப்பை பார்க்குறவங்க ஜெயிக்கிறாங்க ஒரு தோல்விகள் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க ஒரு ஃபெயிலியர் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்றத லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதிலிருந்து அது ஒரு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பணத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சராசரி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பணத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு இந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்களும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது பெருசாக சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு மனுஷனும் கண்டிப்பாக சர்ச் என்ஜினில் போயிட்டு ஜாக் மார்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை ஒரு அளவாவது படிச்சிருங்க தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோ மூலமாக சந்திக்கிறேன்